गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स मैं सर चौरभ कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स बी एफ जी सी कुलटेजन टूडे आई डिस्कस अनदर टू फिफ्टी मार्क्स प्रॉब्लम रिगार्डिंग फायर इंश्योरेंस ट्रैक्स यूर सी द प्रॉब्लम ए लार्ज पोर्शन ऑफ द रिकॉर्ड एंड स्टॉक ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न वॉज लॉस ड्यू टू फायर एक्सीडेंट ऑन फिफ्टीन सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी लेटर Goods worth of is eight thousand, and some records were salvaged from the fire. The following, what is called details, are available from these records. See, had they been here, we have seen that the fire occurred on the. Therefore, current year is one four two thousand twenty to fifteen seven two thousand twenty. Previous year is one four two nineteen to thirty first three thousand twenty. The worth of goods eight thousand are saved means salvage. Here the information is given. See, period is given, sales is given, gross profit is given. From 2015-16 to 2019-20, sales and gross profit is given. Means five years preceding, preceding five years. That means previous five years of sales and the gross profit put in. See, sales is not only eight lakh sixty thousand, seven lakh ten thousand, six lakh five lakh fifteen thousand, four lakh eighty thousand. And gross profit is given two lakh fifteen thousand, two lakh thirteen thousand, two lakh one lakh eighty seven thousand, one lakh sixty thousand. When gross profit is given, therefore, not required to prepare trading account. Okay. Then on thirty first three two thousand twenty, the stock was valued at rupees ninety seven thousand. Thirty first three two thousand twenty means closing stock, closing stock for the previous year. This should be taken actually trading account to trade side, but you are not required to open trading account. Therefore, that should be considered for opening stock for next year means current year. Therefore, as you opening stock ninety seven thousand, that should be taken memorandum trading account debit side from one four two thousand twenty to the date of five. When do not let us put in the date of five or again purchases, sales, and various are given. Seventy five thousand is the purchases. One lakh fifty nine thousand is the sales and thirty thousand is the wages, respectively. Means this is all current year information. This should be taken memorandum trading account. Purchases and wages are debit side and sales are credit side. Prepare a statement of claim to be submitted to the insurance company. If the amount of claim is not calculated, the amount of claim is not ready, the insurance company has to submit more claim. Let us. This is for fifteen months for uh, fire insurance claims. See, you know already explained what it is. Only. ईदू प्रिसीडिंग इयर न सेल्स मत ग्रास नम ग्रा लास्ट प्रिसीडिंग इयर मीन हत इत संबंध प्रिसीडिंग इयर बर ओनली सेल्स ग्रास प्रॉफिटे बेरे ऐन इनफार्मेशन को नमें ग्रास प्राफिट को इंदीन वर्ष ग्रास प्राफिट को ट्रेडिंग अकौंट में आवश्यकता सी प्रिप्रेशन आफ ट्रेडिंग अकौंट इज नाट रिक्वर्ड इन दिस प्रॉब्लम याकेज आफ लास्ट इयर ट्रेडिंग अकौंट Grass profit is given. Here and there. When five years, and there, if one year is put in, then our rate of grass profit is a fair profit. If five, two to above, above one year is in that, two two years or three years or four years or five years, this kind of number put there. How can you one statement that number put there before going to calculate the rate of grass profit? Then we number put there. Average rate of grass profit number put there. Average rate of grass profit number put there. First, mother of five years, the statement number put there. फैटी Gross profit is equal to two lakh fifteen thousand, two lakh thirteen thousand, two lakh one lakh eighty seven thousand, one lakh sixty thousand. Eka rate of gross profit is very simple. Formula apply mad. Two lakh fifteen thousand divided by eight lakh sixty into hundred twenty five percent. Two lakh thirteen thousand divided by seven lakh ten thousand into hundred thirty percent. Two lakh divided by six lakh into hundred thirty three point three 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 something percent. So continue on that. One lakh eighty seven thousand divided by fifty five. Sorry, one lakh eighty seven thousand divided by five lakh fifty thousand into hundred thirty four percent. One lakh sixty thousand divided by four lakh eighty thousand into hundred that is thirty three point three three something continue out there. This is what called calculate the rate of gross profit. Now only rate of gross profit 
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಆಯಾ ವಶಿಗಳಿಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐದು ವರ್ಷ ಟೋಟಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿಲ್ಕ್ವಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒನ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಐದು ವರ್ಷ ಐದು ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಕಡೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೂರು ಅಂತ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಆವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇರೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವೇಜಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಈಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಮೋ ಟ್ರೈನಿ ಹಾಕೋಕ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಂಟು ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜೋಡ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಏಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಡಿ ಎಸ್ ಜೀರೋ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ರಾಬಿಟ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಈಗ ಮೆಮೋನ್ ಟ್ರೇಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಟೋಟಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ವಿ ಗೆಟ್ ನೈನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಆವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮೂರನೇದು ಮೆಮೊನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದ್ರ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಈಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಫೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದ್ರ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಬ ಈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟು ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ಷನ್ ಫೈವ್ ನಿಲ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಟ್ ಕಾಲ್ಡ್
ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟು ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೆಮೋಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸಾರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಆ ಮೂರು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ವೇಜಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಮೆಮೋನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತರ್ಟಿ ಟು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಎರಡನೇದು ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಅದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೆಮೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾವರೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದ್ರೂ ಮೆಮೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತೋಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರೂಪಾಯಿ ನೈಂಟಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆಗೆದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಟು ರೂಪಾಯಿ ನೈಂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ವೇಜಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಅವೆರಡು ಡೆಬಿಟ್ ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ ಆ ವರ್ಷ
ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಸೆಲ್ಸು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಇದೆ ಈಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೂವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಡಿಡ್ ಬೈ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಡಿಡ್ ಬೈ ಮೂವತ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅದು ಸಹ ನೀರೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ರೋಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಡೇಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅದು ಸಹ ನೀರೆಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋದು ನಾನು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೋಟಲ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ನಾವು ಬೇಕಾದ ಬರೇ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಷ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟೋಟಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಡಿಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಏಟಿ ಫೋರ್ ಡಿಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ತ್ರೀ ವಿ ಗೆಟ್ ಏ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೂ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಯ್ತು ತ್ರೀ ಸ್ಟೆಪ್ ತರ್ಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಮೋರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೆಮೋರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಎತ್ ಫೋರ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಸ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇತ್ತು ಅದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೆಮೋರಂಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂಡ್ ವೇಜಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಎಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಓಕೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡೋಣ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಇದನ್ನ ಎರಡು ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಈಗ ನಾವು ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗೋಣ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ನಿಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಫೈವ್ ನಿಲ್ ಇಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವೆನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದರ್ ಫೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಇಯರ್ 